Olá, boa tarde. Que Deus abençoe a todos vocês. Hoje, quinta-feira, 1 de agosto. 1 de agosto, hoje. Pessoal, vamos tirar as dúvidas de vocês. Os aplicativos, já falei em outro vídeo, que atualizam dia 6. Terça-feira. Terça-feira, dia 6 de agosto. Os aplicativos já estarão atualizados. Mas vocês que quiserem consultar o seu benefício, já pode tentar entrar em contato com o MDS. WhatsApp, Telegram, chat. E vocês podem conseguir as informações sobre o seu benefício. Pessoal, quero tirar algumas dúvidas também é, a respeito aqui de renda. Eu estou com uma dúvida aqui também. Marivaldo, me tire uma dúvida. Meu filho de um ano não tomou a vacina da Covid. Posso botar ele no cadastro? Olha só, olha esta dúvida. Vou responder esta dúvida também. Acompanhe nosso vídeo aí até o final. E se inscreve em nosso canal, quem não é inscrito no canal. Ativa o sininho, o joinha, o like aí, o famoso like. E claro, o pessoal nos ajuda aí. Vamos lá, bater nossa meta de 500 mil inscritos. Então, vocês que não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal aí, tá bom? Eu agradeço a todos. Pessoal, olha só que essa aqui, ela está totalmente desinformada. Eu vou aqui atualizar para ela. Ela diz que tem o um filho de um ano e diz que não tomou a vacina da Covid. E ela pergunta se pode botar ele no cadastro. Pode não, deve, já deveria ter colocado. Além de ela estar tá perdendo 150 reais, ela pode ainda perder o benefício. Por ter um filho que não esteja no cadastro dela. Se o filho mora com ela, tem que estar no cadastro. Independente de tomou vacina ou não tomou, tem que estar no cadastro. Quando for atualizar a caderneta da vacina, da criança, lá vai atualizar todas as vacinas que tem que ser aplicada na criança. Certo? Então, você aqui que não, não deixou o nome, não tem o nome aqui. Seu filho... Tem que estar no seu cadastro, independente de qualquer coisa. Se mora com você, não só seu filho. Todos os integrantes da mesma residência, ou da família, ou não, da, ou não seja da família, mas que morem na mesma residência, isso é muito importante, pessoal. Porque muita gente acha, não, mas volta mais uma pessoa que mora comigo, é um primo, é um sobrinho, tem nada a ver. É todos que moram na mesma casa. Independente de ser filho, irmão, pai, sobrinho, primo, até amigo. Vamos supor que seja quatro amigos, amigas, sei lá, moram aqui na mesma residência. São uma família. Ali é uma família. Tem que estar todos no mesmo cadastro. Essas amigas que moram juntas, cada um não pode fazer um cadastro, cada um separado não. Tem que fazer um cadastro só para todos, que é o mesmo endereço, a mesma residência. A não ser, certo, que tem uma lei né, que... Nem sempre eles adotam essa, essa medida, né? Aquelas pessoas que moram sozinhas, que não dependem da outra, né? Cada um depende de si próprio, cada um tem sua despesa, certo? Pode fazer o seu cadastro sozinho, mas isso é complicado de dar certo, certo? Então, o certo é fazer o cadastro aí da família na mesma residência. Então, o seu filho tem que estar no cadastro, sim. Corra o mais rápido possível, coloque... isso não vai dar problema nenhum sobre a vacina, porque quando tiver a condicionalidade, certo? Saúde, aí você vai procurar o um posto de saúde para poder fazer o acompanhamento do seu filho, vai atualizar tudo. E aí atualizando vai para o sistema do governo, certo? Então vai lá e você está perdendo dinheiro. 150 pau aí você está perdendo do seu filho e está recebendo esse dinheiro, certo? 600 provavelmente seu, mais 150, 750 reais você deveria estar recebendo aí, tá bom? Ai, ai pessoal, é isso aí, vamos lá. A ah, Simone pergunta qual outro aplicativo para ver se está liberado a Ghost Porque o WhatsApp não está prestando Eu falei aqui agora há pouco WhatsApp, Telegram e chat Todos os links, pessoal, sempre deixo aqui abaixo do vídeo na descrição Vê aí a descrição do nosso vídeo aí Tem todos os links, tá bom? É, Oi Marivaldo, meu marido se aposentou Eu tenho direito de receber a metade dos 600? Depende muito seu marido se aposentou, um salário mínimo, se for só você e ele, sem nenhuma outra renda no cadastro, vai ficar um salário mínimo mesmo de renda, vai sim receber a metade dos 600, porque vai ser meio salário per capita, de renda per capita. 
E isso se não tiver uma outra renda no cadastro. Se tiver uma outra renda no cadastro, esta renda do seu marido vai ser somado a esta renda que está no cadastro. Então, se for só a renda do salário do seu marido de aposentado, de um salário mínimo, depende do valor da aposentadoria, que será um salário mínimo, vamos supor, dividido para dois, meio salário. Então, até meio salário entra na regra de proteção. Sim, tá bom? Me ajude, Marival, sou público 3, recebi a visita, mas o MDS falou que eu não pego o retroativo como faço. O MDS está totalmente desinformado, vamos dizer logo assim. Marival, mas como o MDS está desinformado, Marival? Tá sim, tá, porque a lei não diz isso aí. Pessoal, olha só, o retroativo ele é pago para o beneficiário que tiver o seu benefício ou bloqueado ou até mesmo cancelado nessa averiguação por motivo que não seja culpa do beneficiário, não seja de negligência do beneficiário, que é o caso da visita. A visita não depende de você, depende do CRAS. Então, o MDS, o governo, tem se a obrigação de pagar até no máximo seis parcelas de retroativo para cancelado. Então, se você tá, foi cancelada por esse motivo, o motivo foi a visita, o motivo foi a visita que você estava cancelado ou bloqueado, Vai receber sim. O MDS está errado aí nessa informação. Quem lhe atendeu lá, o atendente informou errado para você. Pode procurar o CRAS também e pedir lá a reversão e pedir que ele libere até a... essas parcelas retroativas ou aguarde que vai ser liberado. Muitos foram liberados aí. Muitos foram liberados cinco parcelas. Houve aí vários com cinco, quatro parcelas que receberam sim. E recebe sim. Tem que receber. Se não receber, se não pagar para você, se você quiser entrar na justiça, você entra que você ganha, certo? Que é direito de vocês aí, essa parcela retroativa, mesmo cancelado o benefício, mas o motivo, lembrando, quando o motivo não seja culpa sua, atenção, se foi a culpa foi sua, negligência sua, você que não foi procurar para atualizar, você que não foi, aí sim, deixou de atualizar aí, o Bosco venceu aí dois anos, não atualizou, deixou lá, aí chegou, o governo cancelou, bloqueou, não tem retroativo nessas situações, certo? Retroativo é só quando você depende, ou foi um erro do governo, ou você depende do CRAS, ou um agendamento que não foi possível marcar na data prevista, você foi procurar, mas não conseguiu, porque não tinha vaga, a culpa também não é sua. Isso tudo é você tem que cobrar para receber retroativo, tem que cobrar, porque é direito de você estar na lei isso aí, viu? É, diminuir o bolsa família, o bolsa da minha irmã, mas assim o pai, o pai do filho dele faleceu e, e ficaram recebendo a pensão por morte, mas são sete pessoas no cadastro e ela não informou no CRAS. É, sete pessoas no CRAS, no, no, no cadastro, certo? Vamos lá. Se for um salário mínimo a pensão. Ela não era nem para diminuir o valor. Sete pessoas aí dá menos do que 218, se eu fazer a conta aqui. Porque não era nem para diminuir o valor, não, pelo que eu estou vendo aqui. Certo, pessoal? Mas vamos lá. 1.412, não é isso o salário, pessoal? 1.412 dividido por 7. Vai dar igual 201 reais e alguns centavos. Quer dizer... Não era nem para diminuir o valor dela. Agora, se ela tem uma outra renda informada lá no cadastro, aquela outra renda é somada a esta pensão. E também, claro, estou fazendo o valor aqui da pensão de um salário mínimo. Não sei qual é o valor desta pensão. Mas para sete pessoas não é nem para diminuir o valor do benefício, não. Não entra na regra de proteção, não. Procura o CRAS e vai lá e atualiza a renda. Procura o CRAS e atualiza a renda. Boa tarde a todos, Deus abençoe, ah, graças a Deus, meu vale gás foi desbloqueado hoje, olha só, pessoal, já com vários comentários aqui de auxílio gás sendo desbloqueado, certo? Então, muitos beneficiários que estavam com auxílio gás bloqueado, estão, alguns estão sendo desbloqueados, pessoal, vocês acompanham aí, porque muitos estão sendo desbloqueados o auxílio gás, eu vi também muitos tendo aqui o desbloqueio de parcelas, tá? Parcelas que estavam bloqueadas há muito tempo, sendo desbloqueada também. Então vocês acompanham aí o de vocês, tá? Então tá saindo alguns desbloqueios, tanto o auxílio gás, quanto também parcelas do Bolsa Família, tá pessoal?
Vamos lá. Chega a ser engraçado. Querem segurar a grana. É, pessoal, esse pente fino, rapaz. É hora de cortar, vão cortar a verba. Rapaz, é o que eu falo. É por isso que eu falo demais. O pessoal fala, mas igual seus vídeos são muito loucos. Claro, eu tenho que falar, pessoal. Não tem como ficar calado. O governo vai cortar verba de saúde. Segurança, rapaz. Já viu o que, o que acontece? Saúde, segurança, benefícios sociais. Provavelmente educação. É onde eles cortam. De onde não deveria cortar, é de onde eles cortam. Rapaz, esse país... Não sei não, eu não quero nem falar sobre isso, porque... Tem muita gente que é, né? Tem seus políticos aí de estimação. E aí quando a gente fala que acham ruim, muitos acham ruim. Mas eu não tenho, graças a Deus. Então eu falo mal de todos. Porque aqui no Brasil não tem um, não tem um que eu fale bem. Porque não tem mesmo. Não tem um que mereça que eu fale bem. Pronto. Quem gostar, gosta. Quem não gostar, não posso fazer nada. Porque eu não tenho político de estimação. De estimação eu tenho o quê? Que eu gosto de coração. Vocês... Minha mãe, meu pai, primeiramente Deus, né? Vamos lá, colocar Deus em primeiro lugar. Minha família e vocês que fazem parte da minha família. Político, tô fora, viu, pessoal? Quem gosta, fique lá para vocês. Não divida comigo e eu não tenho um pingo de inveja, tá bom? Só passando para vocês aí. Isso mesmo. É, desbloqueou, meu bolsa foi na caixa. Já recebi tudo certinho, tá vendo aí, pessoal? Então, tá sendo desbloqueado. Muitos beneficiários estão tendo aí os seus benefícios desbloqueados. E se já for desbloqueado e já estiver disponível para sacar, pode na caixa sacar. Eu vi aqui já pessoas com cinco parcelas. É o que eu falei. Parcela, pessoal. É bloqueado ou cancelado por motivo da falta da visita. Vai receber o retroativo sim. Essa, esse, esse atendente do MDS aí está totalmente equivocado. Recebe retroativo sim. Certo? Vocês podem agora, pode não sair agora, mas vai sair sim o retroativo. Tem que sair, se não sair vocês cobrem. Cobre porque tem que pagar, tá? Eu já tenho a biometria no título, pronto, já tem a biometria, já beleza. Fique na sua aí e aguarde se você está com sua biometria já feita aí, tá bom? Aí quando você for atualizar o seu cadastro, você vai, eles vão formar lá a biometria, você como é que é feito o processo, tá bom? Olá Marivaldo, minha mãe recebe PC por idade, é idosa. Ela conseguiu por advogado, conseguiu um pouco antes da pandemia. Ela atualizou em junho de 2023. Ela tem que fazer essa biometria e onde faz? A biometria é feita no documento. Já falei aqui, o documento, viu, Dani? O documento é, pode ser o RG, que hoje está fazendo a biometria, título de eleitor ou a CNH, certo? Esse documento aí. É feita a biometria, é onde faz a biometria, entendeu? Concordo com você, o governo gasta e quer tirar dos benefícios. É exatamente isso, está acontecendo isso, infelizmente. O, o governo aí, né, gasta, dizendo ele que está gastando muito, gastando muito com saúde, gastando muito com segurança, gastando muito com benefícios sociais, mas ninguém fala os gastos que eles têm, né? Só fala com o povo, o povo está gastando. Se é o povo que paga, o povo pode gastar, que é o povo que paga. O dinheiro que o povo está gastando aí, que vocês estão pagando aí, benefícios, é do povo, não é de vocês não, rapaz. Que cara, conversa é essa? Que conversa é essa? O dinheiro é de vocês, é? para dizer que está pagando demais? Claro, o dinheiro é do povo. O povo é que paga. O povo é que paga o salário de vocês. O dinheiro é do povo, é do Brasil. Do Brasil, do brasileiro. É dos brasileiros o dinheiro. E tem que vir para quem? Para a mão dos brasileiros, da população. Conversa, rapaz. Eles falam como se eles estivessem tirando o dinheiro do bolso dele e pagando. Rapaz, cada um dá desgrama. Olha, bom dia, boa tarde, boa noite. Dá o um joinha, o um like. Se inscreve no nosso canal aí, pessoal. Eu vou até parar o vídeo aqui.